Akademisi Kenzo memperkenalkan satu persatu, dan Amelia mengangguk dengan murah hati untuk menyambut mereka. Sekarang dia berdiri di tengah cahaya yang menyilaukan, sikapnya yang sempurna dan temperamen luar biasa yang mekar dengan keanggunan. Akademisi Kenzo, ini adalah penampilan pertama muridmu Amelia. Kudengar Amelia akan memberikan kuliah tentang tesis akademisnya nanti. Dia bisa berdiri di atas panggung yang luar biasa pada usia 20 tahun. Itu semua di luar jangkauan kita ketika kita masih muda, dan kita semua menantikan pidato tesis ini. Hari ini adalah forum tempat lingkaran medis ibu kota Makassar berkumpul. Amelia akan memberikan pidato akademis pertamanya tentang itu, yang tentu saja diharapkan oleh semua orang. Akademisi Kenzo tersenyum dengan rendah hati. Amelia masih sangat muda sekarang, seorang junior, dan kamu semua adalah gurunya. Satu orang yang akan datang ke forum akademik ini hari ini adalah Maya. Maya juga seorang mahasiswa kedokteran. Dengan nilainya, dia tidak bisa masuk ke sini dan tidak memenuhi syarat. Namun, dia memiliki latar belakang yang baik dan merupakan putri dari orang terkaya di keluarga Aresta. Sekarang Johan kembali lagi. Hari ini, Johan membawanya ke sini untuk melihatnya. Tapi Maya tidak melihat apapun. Sekarang dia berdiri di tempat di mana tidak ada yang memperhatikan, matanya tertuju pada Amelia. Maya menyaksikan akademisi Kenzo merekomendasikan Amelia kepada semua orang. Dia menyaksikan Amelia berjalan melalui pusat lampu yang menyilaukan dengan anggun. Dia melihat semua orang fokus pada tubuh Amelia. Para ahli mengaguminya, dan bakat luar biasa itu menunjukkan kekaguman dan cinta mereka padanya. Dia berpikir bahwa hari ini bukanlah forum akademis sama sekali tetapi pertunjukan catwalk pribadi khusus untuk Amelia. Maya mengepalkan tangannya, mengertakkan giginya dengan kebencian. Dia dan Tuan Sunarto terluka parah dalam perang terakhir. Tuan Sunarto tidak dapat berpartisipasi dalam forum ini karena racun di tubuhnya, tetapi Amelia mengantarkan momen puncaknya sendiri. Maya membuang muka dengan ganas dan berhenti menatap Amelia. Dia mencari ayahnya Johan. Johan adalah orang terkaya di dunia. Sekarang dia dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang itu berbicara dengannya dengan rajin, tetapi dia tidak peduli, dan matanya tertuju pada satu orang. Maya mengikuti pandangan Johan, dia juga sedang memperhatikan Amelia. Ayah sebenarnya sedang menonton Amelia. Reaksi pertama Maya adalah ayah tidak akan tertarik pada Amelia, bukan? Kali ini, akademisi Kenzo membawa Amelia ke Johan. Amelia, ini Tuan Aresta, kamu pasti sudah mengenalnya, bukan? Amelia yang menarik dan cerah memandang ke arah Johan, lalu tersenyum murah hati, tentu saja saya sudah kenal dengannya. Johan menatap mata Amelia yang menatap dan mengangguk, Aku tidak menyangka Nona Wijaya begitu baik. Orang tuamu seharusnya menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk melatihmu. Amelia tidak menyangka Johan akan peduli dengan orang tuanya. Dia tersenyum dan berkata, Ayah dan ibu memperlakukan saya dengan sangat baik. Kemudian sebuah suara magnetis yang dalam terdengar di telinganya, Paman Aresta, ini kebetulan. Aku tidak berharap kamu datang ke seminar akademis ini. Johan menoleh dan melihat Henry berjalan ke arahnya. Kedatangan Henry secara langsung menyebabkan keributan lihatlah, Tuan Mahendra juga ada di sini. Seluruh tubuh Amelia gemetar, dan Henry membawanya ke sini. Tetapi dia sudah mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia bahkan tidak pergi, dan datang untuk berpartisipasi dalam seminar akademis ini. Amelia melangkah maju dan berbisik, "Kenapa kamu di sini?" Henry sedang memegang jasnya di pelukannya. Dia berkata, "Aku menemukan jasmu di mobilku sekarang. Saya khawatir kamu akan keluar nanti. Ini akan dingin 
jadi saya mengantarkan ini untukmu. Jas di lengan Henry adalah milik Amelia. Semua orang dengan cepat menyimpulkan pesan penting, ternyata Amelia diantar oleh Tuan Henry. Henry berkata, baru saja ada kemacetan lalu lintas di jalan. Oh, saya mengerti, semua orang tertawa, mata hangat itu masih tertuju pada Henry dan Amelia. Kali ini, akademisi Kenzo tersenyum dan melambaikan tangannya. Forum akademis akan segera dimulai, semua orang sudah siap. Amelia, ikut denganku. Amelia mengulurkan tangan kecilnya ke Holden, beri aku jasnya, dan kamu pergi ke perusahaan saja. Henry tidak memberikannya, aku akan menunggumu di sini, lalu pergi bersama. Semua orang dengan cepat tertawa. Waktu Pak Mahendra sangat berharga, orang-orang selalu menunggunya, dia tidak menunggu siapapun sebelumnya. Saya tidak mengharapkannya, keterampilan medis Wijaya luar biasa, dan dia bahkan ahli yang mendominasi dan jina. Wajah Amelia dengan cepat memerah, dan dia menoleh dan mengikuti akademisi Kenzo dan melarikan diri. Kerumunan perlahan bubar, Henry dan Johan ditinggalkan di sini. Henry datang ke sisi Johan, suaranya yang rendah dan magnetis menunjukkan kecerobohan. Paman Aresta, kamu tampaknya sangat tertarik pada Amelia. Johan memandangi bayangan cantik yang ditinggalkan Amelia, lalu mengarahkan pandangannya ke wajah tampan Henry. Dia mengangguk, Yah, saya sedikit tertarik. Pengakuan murah hati Johan saat ini tidak lain adalah sebuah provokasi. Henry dengan cepat menyempitkan matanya yang dalam dan sipit, Paman Aresta, Amelia adalah wanitaku. Saya dapat melihatnya, Johan melirik jas krem di lengan Henry, jika tidak, kamu tidak akan terburu-buru dengan jasnya untuk membenarkan namamu. Henry berkata, Paman Aresta, sebaiknya kamu menjauh dari Amelia, kalau tidak aku tidak akan sopan kepadamu. Johan sepertinya mendengar lelucon yang bagus. Dia melangkah maju dan menepuk bau Henry, wah, Aku bisa menunggumu selama 20 tahun. Johan langsung meninggalkan forum akademis, dan kepala pelayan pribadi itu melangkah maju dan bertanya dengan hormat, Pak, kita akan pergi ke mana? Johan mengucapkan dua kata, mengunjungi Risti ke kantor polisi. Kepala pelayan pribadi mengerti, Johan akan menemui Risti. Pada saat ini, seseorang bergegas dari belakang, ayah. Johan berhenti dan Maya berlari. Ayah, mau kemana? Maya mengulurkan tangan dan mengambil lengan Johan untuk bertingkah seperti bayi. Ayah, aku suka Henry. Kali ini kamu harus membantuku menikah dengannya. Johan tidak memiliki ekspresi apapun, tapi suaranya lembut. Henry dapat menyatakan perang denganku untuk Amelia. Kalau begitu tidak ada yang berani dia lakukan. Maya... Ubahlah pikiran ini, Henry tidak akan menikahimu. Wajah Maya menjadi pucat, dia tidak menyangka ayah akan menolaknya dengan tegas seperti ini. Sekarang ibunya di penjara, kakeknya sedang sakit, dan Sela juga takut dan tidak nyaman. Davin yang gila tidak berani pergi bermain dengannya, dan sekarang dia bahkan tidak membantunya membuat rencana apa yang harus dia lakukan. Aku akan menemui ibumu sekarang, apa kamu ingin ikut? Johan bertanya saat ini. Maya dengan cepat menarik tangannya, dia berkata dengan benar, aku tidak ingin pergi. Ibu telah melakukan begitu banyak kesalahan dan mendorong saya untuk melukai pergelangan tangan saya dan bunuh diri. Dia bukan lagi ibuku, aku tidak akan pergi menemuinya. Johan melirik Maya, Maya berkata, Ayah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kakek dan ibu menghasutku. Saya melihat, setelah Johan berkata, dia mengangkat kakinya dan pergi, dan segera dia dan kepala pelayan pribadi menghilang dari pandangan. Kepala pelayan pribadi telah melihat bahwa suaminya kesal, dan dia berbisik, Tuan, 
apakah menurut kamu wanita itu terlalu kejam? Faktanya, jika wanita itu menangis di depanmu, biarkan kamu membantu ibumu sendiri. Tampaknya wanita tertua itu tidak bersalah dan berhati murni. Tetapi sekarang wanita tertua itu menyingkirkan semuanya, dan dia takut dia tidak akan melakukannya. Bisa bersih karena ibunya sendiri. Johan mengerucutkan bibir tipisnya. Kepala pelayan pribadi ini telah bersamanya selama 20 tahun, dan berkata bahwa dia telah berada di dalam hatinya. Tadi, Maya seperti badut yang menampilkan drama bodoh di hadapannya. Dia yang seorang ayah juga bertanggung jawab. Selama bertahun-tahun, dia lalai mendisiplinkan putri Maya, menyebabkan dia menghabiskan sepanjang hari di Tuan Sunarto, sehingga temperamennya berubah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.